ሳይኮሎጂ ትምርት በርቀት ለማከናውን አስተማሪዎች ተማሪዎችና ወላጆች የሚያገናኝ የሲያት ለህዝብ ትምርት ዮቴች የትምርት አስተዳደር ስርዓት ነው ወደ ሳይኮሎጂ ለመግባት ወላጆችና ሳዳቂዎች ከሶርስ ላይ የሚያገኙትን የተማሪ መዳረሻ ኮዶች ወይም አክሰስ ኮድስ በመጠቀም የራሳቸውን መለያ መፍጠር አለባቸው አካሄዱ አንድ በአንድ እንመልከት መጀመሪያ መፍጠር ያለበት የሶርስ መለያ ነው መለያውን ከመፍጠሩ በፊት በኤስፒኤስ የተመዘገበ ተማሪ እንደ ወላጅ ወይም እንደ አሳዳጊ መመዝገብ አለበት የተማሪው ትምርት ቤት የርሶ ኢሜይል አድራሻ ሊኖረው ይገባል ይህ እንደ ኦፊሻላዊ ኢሜይል ወ ይሆናል ከአንድ በላይ ተማሪ ካሉት አንድ አይነት ኦፊሻላዊ ኢሜይል አድራሻ መስጠት አለበት አሁን የሶርስ መለያውን ለመፍጠር ዝግጁ ነውት http://ps.seattleschools.org ይጎብኙና ሴት አፕ የሚለውን ቁልፍ ይምረጡ ኦፊሻላዊ የኢሜይል አድራሻው ያስገቡና ኢንተር የሚለውን ጠቅ ያድርጉ ከሶርስ ሰፖርት አት ሲያትል ስኩልስ ዳት ኦአርጂ የተላከ የኢሜይል ወን የገቢ መልእክት ሳትን ይመልከቱ የተላከ ኢሜይል ካላዩ የኢሜይል ወ ስፓም ወይም ትራሽ ይመልከቱ ይህ ሁሉ የማይሰራ ሆነ የተማሪው ትምርት ቤት ኦፊሻላዊ የኢሜይል አድራሻ ወንዳለው ያረጋግጡ አንዴ ኢሜይሉን ከተቀበሉ በኋላ አገናኙን ይምረጡ የተጠቃሚ ስሙ ወይም ዩዘርኔም ያስገቡ ይህ ኦፊሻላዊ የኢሜይል አድራሻ ሆኖ እና የይለፍ ቃል ወይም ፓስዎርድ ይፍጠሩ የይለፍ ቃል ወርዝመት ስምንት ካራክተሮች መሆን አለበት እና የጭረት ምልክት መያዝ አይችልም የሶርስ መለያውን ለመፍጠር ክሬት የሚለውን ይምረጡ አሁን የወላጅ የስኩሎጂ መለያ ለመፍጠር በመጀመሪያ የመዳራሻ ኮዶች አክሰስ ኮድስ ከሶርስ ማግኔት አለበት የመዳረሻ ኮዶች ወይም አክሰስ ኮድስ ከሌሎት ወደ ሶርስ መለያው ይጉ የተማሪውን ስእል የመታቂያ ቁጥርና የተጠቃሚ ስም ይመለከታል በግራ በኩል ከሚገኙ ዝርዝሮች ስኩሎጂ አክሰስ ኮድስ የሚለውን ይምረጡ የመዳራሻ ኮዶች ወይም አክሰስ ኮድስ ይቅዱና ያስገቡ ወይም ይጻፉ ከአንድ በላይ ተማሪዎች ካሉት የቀሩት የመዳረሻ ኮዶችን በኋላ ላይ በስኩሎጂ ያስቀባሉ ቀጥሎ ሳይን አፕ ፎር ስኩሎጂ LMS የሚለውን ቁልፍ ይምረጡ ወይም የስኩሎጂ መተግበሪያ ወይም ስኩሎጂ አፕ የሚጠቀሙ ከሆነ በስክሪኑ ታችኛው ክፍል ላይ የሚገኝ ሳይን አፕ ፎር ስኩሎጂ የሚለውን አገናኝ ይምረጡ ከዚያ ወላጅ ወይም ፓረንት ይምረጡ አሁን ከሶርስ የተገኘውን የመዳረሻ ኮድ አክሰስ ኮድ ያስገቡና ኮንቲኒው የሚለውን ይምረጡ በቁጽ ላይ ስሙና የኢሜይል አድራሻው ይሙሉ ከዚያ የይለፍ ቃል ወይም ፓስዎርድ ይፍጠሩ ቀጥለው ሪጂስተር የሚለውን ይምረጡና የስኩሎጂ መለያው ይፈጠራል አንዴ ከገቡ በኋላ ተጨማሪ ተማሪዎችን ወደ የስኩሎጂ መለያው ለማከል ከላይ በቀኝ ጥግ ላይ ያለውን ወደ ታች የሚያመለክተው ቀስት ይምረጡና አድ ቻይልድ ይምረጡ ከሶርስ የተገኘውን አክሰስ ኮድ ያስገቡና ዩዝ ኮድ የሚለውን ይምረጡ በሲያትል የህዝብ ትምርት ቤቶች የተመዘገቡ ተጨማሪ ተማሪዎች ካሉት እነዚህን እርምጃዎች እንደገና ይጥቀሙ ወደ ስኩሎጂ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲገቡ የወላጅ ገጽ ያገኛሉ። የተማሪውን ትምርቶችና ሌሎች መረጃዎችን ለማየት ወደ የተማሪ ገጽ መቀየር ያስፈልጋል። ይህንን ለማድረግ ከስሙ በቀኝ በኩል ያለው ወደ ታች የሚያመለክተው ቀስት ይምረጡ። ከዚያ የተማሪዎችን ስም ይምረጡ ከአንድ በላይ ተማሪ ካሉት የትኛውን የተማሪ መለያ 
ማየት እንደሚፈልጉ መምረጥ ነው የተማሪውን ትምህርቶችን ለማየት ኮርሰስ የሚለውን ይምረጡ የወላጅ መለያዎች የቤት ስራዎች ለማስረከብ ወይም ትክክለኛውን የትምህርት ስራ ለማየት አይፈቅድም ስለ የትምህርት ይዘት ጥያቄዎች ካሉት የተማሪውን መምህር ማነጋገር ይችላል ሲጨርሱ ለመውጣት ከላይ በቀኝ በኩል ያለውን drop down menu ይጠቀሙ በሚቀጥለው ጊዜ ለመግባት ወደ https://app.schoology.com/login ይሄዱ ኮምፒውተሩን ለተማሪዎቹ የሚያጋርክ ሆነ በተለያዩ የስኩሎጂ የመግቢያ ዘዴዎች ምክንያት ችግሮች ሊያጋጥሙት ይችላል ይህንን ችግር ለማስወገድ ሰዎች እንደ ክሮም እና ፋየርፋክስ ያሉ የተለያዩ ብራውዘሮች እንዲጠቀሙ እንመክራለን ለተጨማሪ መረጃ ኤቫኮን ድረገጻችንን ይመልከቱ www.seattleschools.org/tech-support ለተጨማሪ ድጋፍ ወደ ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች ወይም ቴክ ኤፍኤኪው ክፍል ይሄዱ ስለ የተማሪዎች የመግቢያ ጥያቄዎች ወደ www.seattleschools.org/studentpw ይሄዱ